प्रचंडले एनसेल कान्डमा 480 गुना बढी भ्रष्टाचार गरेको छ अझ धेरै भ्रष्टाचार माथि हान्न मन छ मलाई सकेको छैन पाएको छैन भन्ने चिन्ता छ मलाई अझ भूमाफिया माथि हान्न मन छ मलाई कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने जनरल क्वेशन होइन यो पर्छ यु ह्याभ टु पे आउँदा आउँदै बाटैबाट निर्देशन जारी गरेको हो भन्ने कुरा मान्य सदस्यले बुझ्न पर्यो नि राम्रो गरेको त राम्रो भन्न पनि त सक्नु पर्यो प्रधानमन्त्री किन ड्र्याग भइरहेको यहाँ संसार मन्त्री ज्यू यही हुनुहुन्छ तपाईको मातहतको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो कि होइन कानुन पल्टाउनुस् कुन पान्नामा छ सहयोग चाहिए भन्नुस् यो कसैलाई ओभरल्याप गर्ने उद्देश्यले बिल्कुल गरेको होइन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने कुरा त मसँग एक लाखवटा छन् तर पर्दैन थियो यहाँसम्म आउँदा भन्ने मेरो कुरा हो म प्रधानमन्त्रीको कामसँग सन्तुष्ट छु छैन दट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी हरेक चिजमा चाहिँ समिति बनाउनु पर्ने अविश्वासको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने यो प्राइम मिनिस्टरलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने विषय होइन दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधिहरू समेत बसेर यसरी जानु नै उचित हुन्छ भन्ने सोचे सम्झेको निष्कर्षमा पुगेपछि समिति बनाइएको हो समिति बनाउनु पर्ने कारण के हो एउटा कुरा यहाँ मैले स्पष्ट हुन सकिनँ यो कुरामा अलिकति स्पष्ट हुनुपर्यो हाम्रा निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने काम किन भइरहेको छ अब मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अब तिनजना रहेका छौँ त्यो मध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिका उमेर चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ ऊ उतै बढी एङ्गेज हुन्छ एउटा छोरी छ बिचारा त्यो कस्तो छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ उसलाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन सिस्टम गणतन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो म एकदम क्लियर छु त्यसमा किन प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलिएट नगरेसँग र डिप्रेस नबनाएसम्म यो उल्टिने भएन भन्ने छ नि त गरीबलाई त त्यसो भएर गरिएको हुनाले तपाईँहरूले भन्यो किन त यस्तालाई केलाई चलाएर केमा के भन्छन् नि म किन चलाउँछु त्यस्तालाई तपाईँहरूले उठाउनु हो मैले भने यति हो म अन्त भन्दिनँ मलाई थाहा छ नि सबै कुरा अब रह्यो कुरा ती मान्छे बेलायतमा कम्पनी रातारात खडा गरिएको चाहिँ के भन्ने कुरा म ती मान्छे सबैलाई चिन्छु फेरि के भ्रम नहोस् मलाई थाहै छैन म अनुन छु भन्ने भई म राम्रो चिन्छु मेरो श्रीमती बिरामी भएको होला सिङ्गापुरमा दुईचोटि गएको छु म तिनै साथीहरूकै बसेको पनि छु म शेरबार देवबाजी जाँदा नि बस्नु भएको छ केपी ओली जाँदा नि बस्नु भएको छ हाम्रो बिचमा कुरा नै हुन्छ तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनताका विरुद्ध कुनै कानुन र हाम्रो संविधानका विरुद्ध हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध कोही जान्छ भने जोसुकै होस् भन्ने मात्र हामी त लड्न तयार भयो भने त्यसमा मानिँदैन चिने जानेको नाताले अनुहार हेरेर मानिँदैन राष्ट्रको हित र जनताको हित नै मुख्य कुरा हो यो कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु अरू अब धेरै भन्नु छैन मान्य सदस्यले अरू राख्नु भएका कुरा जहाँ म गम्भीर हुनुपर्ने जस्तो मैले महसुस गरेँ वैदेशिक वैदेशिक लगानीको प्रवर्धनको विषय अनि यो विधेयकको मस्यौदा जो तयार भइराखेको छ दूरसञ्चार सम्बन्धी त्यहाँ सबै खालका लुपहलुपलाई बन्द गर्ने विषय यो सबैमा यहाँहरूले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म सर्वसम्मत एउटा कुरा के बुझौँ भने अरबौँ रुपियाँ कमाउने कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने जेनरल क्वेसन होइन यो पर्छ यु ह्याभ टु पे त्यसमा कहाँ समितिको कुरा आयो यहाँ कहाँ कसको जुडिस यो 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 आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र कसको क्षेत्राधिकार भित्र किन कारणले परेन कुन कानुनले दिएन यो कुरा हेर्न पऱ्यो र सिस्टम बलियो बनाउनेतिर हामीले ध्यान दिएनौँ सिस्टम बलियो बनाउनेतिर गएनौँ भने हामी एउटा कोलाप्समा जान्छौँ हरेक चिजमा चाहिँ समिति बनाउनु पर्ने अविश्वासको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने यो प्राइम मिनिस्टरलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने विषय होइन ठिक छ प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने कुरा त मसँग एक लाखवटा छन् तर पर्दैन थियो यहाँसम्म आउँदा भन्ने मेरो कुरा हो म प्रधानमन्त्रीको कामसँग सन्तुष्ट छु छैन दट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी तर यो संसार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले गर्न सक्ने कुन कानुनले उसलाई रोक्यो विश्वकै महँगो सहरमा चाहिँ भ्रमणमा चाहिँ नेताहरू जाँदाखेरि उपचार गराएको अनि त्यहाँ चाहिँ आतिथ्यमा खर्च गरेको कुराहरू छताछुल्ल छन् यो कसैसँग लुकेको छैन यसले उसको त्यो कन्फिडेन्ट बढाएको कुरालाई जोडिदिन्छ यसका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रतिबद्धता मैले माग्ने जोडेरै के भने एउटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता भन्ने कुराहरू भाषणमा मात्र नहोस् भन्नका लागि म सानो कुरा एउटा कति यो सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिनसँग यसमा जोडिएको छ प्रधानमन्त्री त्यस कारणले म यसलाई जोड्न मात्र चाहन्छु यसको लिङ्क काहीँ न काहीँ छ भन्ने कुरा यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसले बिर्सिनु भएको पक्कै पनि छैन होला उहाँकै घोषणा पत्र मैले बोकेर पनि ल्याएको छु र यसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिबद्धताको पेज एघारमा 
पेज एगार को छ में वहाँ भन्न भाई क्या मैं समझाने पर्ने हो यहाँ सत्तालीस साल को परिवर्तन नेता का सब सरकार का प्रधानमंत्री एवं मंत्री संवैधानिक नि का प्रमुख एवं सदस्य सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का केन्द्रीय पदाधिकारी और विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी को संपत्ति छानबीन कर एक उच्च स्तरीय आयोग संपन्न शक्ति अधिकार संपन्न आयोग गठन करने तब उख भेक घोषणा पत्र में नहीं हो रहा यह याद होगा कि हमी सरकार में रहता साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा ये उनासी पुष पच्चीस में करा थी जिसमें भ्रष्टाचार रखियार को दुरुपयोग जोड़ विषय को छानबीन रुसंधान करी कुछ भी कालखंड में भैया भ्रष्टाचार रो कोई भ्रष्टाचारी माथि का कारवाई अगर बढ़ाने बुधा थी तब प्रधानमंत्री होने भाग एक वर्ष होना लगे अपने प्रतिबद्धता पूरा करना का लगी तब कुन शक्ति ने कह घेराबंदी में पारे म मेरे दल हम दल तब सघन तैयार छो शेयर खरीद बिक्री होता खेल पैसा तीर् पर्स कि पर्दन भाई कुछ में आराम से पर्स सब तीर्न पर्ने कई कुछ यहाँ थप्न चाहूँ तेरी खेल अलग शंका को कुछ कहने आए हैं यह सुरुआत तर्क को कुरा हेद्दे तत्कालीन अर्थमंत्री ने नहीं किन्ने लिया बेचने कर तीर्न पर्ने वाली खेल मीडिया में भाई कुछ सावजनिक इस पाली भी तस्त पारा हो कि भाई अलग शंका देखिए नाफा को कंपनी घाटा में बेचने रंपनी बेचे तो लाभांश चाहे बेचने ने नहीं पाने बेचने कंपनीक रोजाई में स्थानीय साझेदार बने व्यक्ति को पति को कंपनी लस्सी प्रतिशत हिस्सा बेचने जो जो कुछ सावजनिक रूप में आई सकता खेल भी यह नियामक नि दूरसंचार प्राधिकरण के भोस्त ठा भेन ये स्ट्रंग एक्शन लिखने विषय में मैं फिर जोड़ लगाए कानून अनुसार यह पब्लिक कंपनी बनाने बाध्य पारे टेलीकम कंपनी लगज में मात्र है सर्वसाधारण में हिस्सा होने गरी यो शेयर जारी भो कि इसको निगरानी निमन कर जिम्मा नहीं प्राधिकरण को हो भाई कुरा में मैं फिर भी जोड़ लगाए मलिक के थप्न चाहूँ एट छानबीन समिति को मान्य रघुजी मंत्र ने भन्न भाई कुछ मैं व्यक्ति में जान खोजे होना यहाँ एट क्वेश्चन आगे हुआ आया प्रश्न अनुत्तरित होना भाई अर्थ में मैं ये कुछ जोड़ दिन खोजे कि महालिक को पचपन्न प्रतिवेदन में एनसिएल को विवरण नहीं हटाइए रो एनसिएल सजिलो पारिदी को होना वहाँ नहीं समिति को प्रतिनिधित्व करूँ इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग यो प्रश्न भाई कुछ होस कारण इस प्रश्न जिस सोधी वहाँ ने अप्ठारो मैंने कुरापानी भैन यो आप में एट प्रश्न हो तर हर एक ठाव में मानी कन्फ्लिक देखा भाई कुछ अविश्वास करें पैलो कुछ तो आवश्यकता छे भले मैं ये एनसिएल चाहे जैसे भी इसलिए का झुक्याने कर एनसिएल में हाई एनसिएल ने मैं भी छेन एनसिएल में तो ले कि हो कि कसले ठा छेन यह प्रकरण में एनसिएल में जैसे भी का झुक्याने काम भग यो कानून अनुसार के होता है ट्वेंटी पर्सेंट सेयर चाहिए स्वामित्व को होने पर्व सब तर कागज में स्वामित्व देखाने व्यवहार में विदेशी के निंत्रण में होने ये निरंतर भैर इस खरीद भी अपारदर्शी सदै भैर दुई हजार एक को सैप्टेम्बर में लेटर अफ इंटेन्ट पाँद यह कंपनी में भारतीय री कंपनी को सेयर थी तीन वर्ष पच्चीस लाइसेंस पाँदसम यह राज ग्रुप जो अभी दिए प्रतिवेदन में होते अपारदर्शी रूप में यह विदेशी टेलीकम खिलाड़ी को हाथ में कंपनी को स्वामित्व तो पुगि सकते थी यह जगह जाहिर यह था पाने पर्ने होता हमें इसको हिस्ट्री रो एनसिएल को लाइसेंस को म्याद अब छयासी भदौ पंद्रह में सकि भाई कुछ हम सब अनून ने विदेश को विदेशी को बहुमत स्वामित्व कंपनी को संपत्ति नेपाल सरकार मदद आने व्यवस्था तर तो पचास प्रतिशत भाग बड़ी स्वामित्व तो नेपाली व्यक्ति का नाम में भेमा भाई तस्त कंपनी को संपत्ति सरकार को अधीन में आने व्यवस्था ऐन में छेन हे अब यहाँ प्रधानमंत्री दिन जवाब मांगने भाषा नहीं तभी प्रधानमंत्री कर सकूँ कि सकून कि सकून कि सकून वाले ये प्रधानमंत्री ने कर सकने या न सकने कुछ होना ऐन सुधार करने हो कि होने भाई कुछ कुरा कर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के चलने होना प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री ने गड़बड़ मू तो भूकनी वहाँ को इंटेन्सन ने होने कुछ होना ऐन बड़ा कसरी कर प्रधानमंत्री को आदेश ने हो प्रधानमंत्री को आदेश कभी पालन भाई भाई कुछ में प्रधानमंत्री ने असंतुष्टि देखाई सकने भाई प्रकरण प्रधानमंत्री को आदेश ने हो प्रधानमंत्री को आदेश दिए मिले का रूप में ऐन में के बुझ् जरूरी है हो प्रधानमंत्री ने दिन अलग अभिव्यक्ति रही हमें लिखे कमिटमेंट के हम बना कि बना यो ऐन में भैया अप्ठारा ठीक पारे इसलिए सही ठाव में लियान प्रतिबद्ध हो कि भाई कुछ हो तो सबजा प्रतिबद्ध होना जरूरी है अब इसमें अज्ञा चलखेल को सुविधा कह स्पष्ट पारदी तो यहाँ सब अलग नागरिक कुरा स्पष्ट पार्छ जो मन छयासी भदौ पंद्रह को एक हफ्ता जी मत अगाड़ी शेयर धनी ने शेयर किनबेज कर पाने रहे वन विक एड रहे इसी शेयर हस्तांतरण कर रोक लगा देखिदन 
तस्त लाइसेंस को अवधि सको कंपनी लरकार को अधीन में लियाने हो साँच नहीं प्रधानमंत्री कमिटमेंट लिने होने का जो लुकोल जो का संशोधन करें अगड़ी बढ़ाने पर्च आर वी रेडी एक हफ्ता अगड़ी उसे चेंज कर दी का में बसर प्रधानमंत्री को आदेश हेन का हे अंतरराष्ट्रीय अदालत पुग्स तर का रूप में यह संशोधन करना को अगड़ी ये लुपोल बाकी फिफ्टीन डेज अहेड एक हफ्ता अगड़ी शेयर धनी ने शेयर किनमेल किनबेज कर पाने जो प्रावधान इसमें टेक किनबेज हो संशोधन करना हमें रेडी हो कि ठा पाने पे एनसिल खरीदकर्ता ने राजनीतिक प्रशासनिक संरचना और अदालत नहीं प्रभाव पर्न सकू भाई आत्मविश्वास ओवर कन्फिडेन्ट देखिए जोखिम लिने किसिम को आँट उसे यही कारण भाई कुछ संसार मध्यम में भी आया राम संरचना हम हम ये कमजोर अवस्था में छी भाई कुछ हेन जरूरी है मोटे हाल्सु यह विश्वक महंगो शहर में चाह भ्रमण में चाहे नेता जाना खेल उपचार कराए अभी तैंत आतिथ्य में खर्च कुछ छताचुल कसईस लुके इसलिए उसको तो कन्फिडेन्ट बढ़ाए कुछ जोड़ दी इसका लगी चाहे प्रधानमंत्रीजी उस प्रतिबद्धता मैं मांगने जोड़े के एटा कुछ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँ कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को सुन्य सहनशीलता भाई कुछ भाषण में मत नोस् भन्न के लिए मानो कुछ कभी यह संपत्ति संबंधी छानबीन सब इसमें जोड़ी को प्रधानमंत्री जिस कारण मैं इस जोड़ना मात्र चाहूँ इसको लिंक कहीं न कहीं भाई कुछ यह सामान्य प्रधानमंत्रीजी बिर्सून भाई पक्के छेन हो वहाँक घोषणा पत्र मैं बोक लिया इसमें चाहे वहाँ को प्रतिबद्धता को पेज एगार पेज एगार को छे भाई कुछ मैं समझा पर्ने हो यहाँ से सत्तालीस साल को परिवर्तन यता का सब सरकार का प्रधानमंत्री एवं मंत्री संवैधानिक नि का प्रमुख एवं सदस्य सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का केन्द्रीय पदाधिकारी और विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी को संपत्ति छानबीन कर एक उच्च स्तरीय आयोग संपन्न शक्ति अधिकार संपन्न आयोग गठन करने तब उख भैक घोषणा पत्र में नहीं हो रहा यह याद होगा कि हमी सरकार में रहता साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा ये उनासी पुष पच्चीस में करे थे जिसमें भ्रष्टाचार और अख्तियार को दुरुपयोगसंग जोड़ विषय को छानबीन रुसंधान करी कुछ भी कालखंड में भाग भ्रष्टाचार और जो कोई भ्रष्टाचारी माथि का कार्य अगड़ी बढ़ाने बुधा थी तब प्रधानमंत्री होने एक वर्ष होने लगे अपने प्रतिबद्धता पूरा करना का लगी तब कुन शक्ति ने कह घेराबंदी में पारे म मेरे दल हम दल तब सौ तैयार छो तर यह प्रतिबद्धता समझिने पे तीस सेकेंड में सकु म अर्क महत्वपूर्ण कुछ यह पार्टी को आंतरिक कुरा तो मैं तो तब को पार्टी का मानी सोधला तब घोषणा पत्र तैंतीर म गईन वहाँ लोड़ दूँ तब तो ये मत बताइन पर्यटन कि छियालीस साल के परिवर्तन पच्चीस को मंत्रीपरिषद ने सुरू कर मंत्री को संपत्ति विवरण अल्ले कोप्य राखि यो कुछ भनदि पर्यटन प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को वेबसाइट में पैले संपत्ति विवरण खुला हो अल्ले लुकाइए मंत्री को संपत्ति विवरण सावजनिक करने मंत्रीपरिषदक निर्णय भारत खबर भी आगे थी तो लुके अवस्था यो संपत्ति संबंधी कुछ अख्तियार दुरुपयोग संबंधी कुरा ये कुछ भ्रष्टाचारसंग लिंक्ड भाग कारण मैं प्रधानमंत्रीजी एनसिल को यह विवरण यह प्रतिबद्धता ऐन सुधारने प्रतिबद्धता रो प्रश्न प्रधानमंत्रीजी राखे समय का लगी धीरे धीरे धन्यवाद ये कसईला ओवरलैप करने उद्देश्य बिल्कुल होनसिल आजिएटा को स्वामित्व में रहकर दूरसंचार सेवा प्रदाय कंपनी एनसिल को अस्सी प्रतिशत सेयर न्यून मूल्यांकन करी खरीद बिक्री तथा उक्त कारोबार कर छली को योजना करे समेत का विषय विभिन्न संचार मध्यम में प्रकाशन प्रसारण भाई सो संबंध में विभिन्न क्षेत्र चाशो व्यक्त कर सबला अवगत नहीं जी बेला यो खरीद बिक्री संबंधी प्रक्रिया अगड़ी बढ़ो ते बेला म देश बाहर थे खासगरी जलवायु परिवर्तन संबंधी कोप ट्वेंटी एट में नेपाली प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व करते म संयुक्त अरब इमिरेट्स को दुबई में रहेक बेला रो फिर यो बेला भैं जलवायु परिवर्तन जस्त निके संवेदनशील विषय जो नेपाल जस्तों देश को निम्ति सब भाग बड़ी महत्व को साँच मैं त्या जान अगाड़ी नेपाली जनता को अगाड़ी रतिनिधि सभा तो हम बेला थे तईपनी मैं यो कुरा व्यक्त करें कि हम यो पटक हम अधिकार स्थापित को लड़ाई लड़न जाने हो नेपाल अन्याय में पड़े आपूर्ण नगर को काम को भारी हमें बोक् पड़े थे तेरी नई राष्ट्र को पक्ष में रनता को पक्ष में गंभीर ढंग ने बहस रपील कर समय में मैं ये सेयर खरीद बिक्री को दुबई में सुने 
रो समाचार सुन्ने बितीक म भोलिपल्ट स्वदेश फर्किन उठियो म स्वदेश फर्क रर्क को मेरे पेलो काम चाह संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण निर्देशन दिने थियो मैं निर्देशन दिए मैं पैला मुख्य सचिव बोला मुख्य सचिव मैं भने कि तुरंत यो हम संविधान कानून अनुसार हम कर नीति अनुसार या हम खरीद संबंधी हम निकाय को भूमिका को बारे में निर्देशन दिन पर्यटन मैं ड्राफ्ट कराएं वहाँ के ड्राफ्ट करूनी मैं तेल हेर फाइनल करें मैं तुरंत निर्देशन जारी करें मैं लग यहाँ सब सरकार रेस को नेतृत्व को हैसियत प्रधानमंत्री ये विषय में कति गंभीर चिंता रिंतन को साथ पहल भूरा प्रश्न भो ते लगत मैं फेरी दूर यो संग संबंधित नियमन नियमन निकाय संचार मंत्रालय अरु संबंधित मंत्रालय सचिव राजनीतिक नेतृत्व समेत राखे यो विषय को गंभीरता को बारे में छलफल चलाएं इस संबंध में भयगर का काम कारवाई रग्र में इसलिए नेपाल को राजस्व लगानी रूरसंचार को वििकस में पर्ने प्रभाव का बारे में गहन रिस्तृत अध्ययन तथा छानबीन करूर्ने आवश्यकता महसूस करी नेपाल सरकार मंत्रीपरिषद को मिश्री अस्सी मंग्सर एक्काईस गत को बैठक बा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल को समयजगत्व में पांच सदस्य अध्ययन तथा छानबीन समिति गठन करने निर्णय भो जो जानकारी यहाँ अगि संचार मंत्री दिन सकूक रामी कसईला ओवरलैप करने उद्देश्य बिल्कुल हो दूरसंचार प्राधिकरण को प्रतिनिधि समेत बसर इसी जानू ना उचित होनी सोचे समझे निष्कर्ष में पुगे समिति बनाइ हो रहा छोटो समय दिया एक महीना को तेल छानबीन कर दिओस् उक्त समिति एनसिल को हाल भेयर खरीद बिक्री रक हस्तांतरण संबंध में भैया का काम कारवाही को विस्तृत अध्ययन तथा छानबीन करी इस दूरसंचार क्षेत्र र विदेशी लगानी में पर्ने असर क्योंकि यो फिर यो प्रक्रिया को संवेदनशीलता खाली कर इत्यादि मत भैन इस फिर विदेशी लगानी तो हमें आवश्यक भित्याने प्रक्रिया में हमी स्टेप थोड़े मिस ग्यौने तेसले राष्ट्र को निम्ति ठूल क्षति होना सकता भाई कुरा हमें सरकार ने गंभीर रूप में लिखे लग विदेशी लगानी में पर्ने असर दूरसंचार सेवा नियमन तथा संचालन नेपाल सरकार को कर तथा राजस्व में पर्न सकने असर तथा प्रभाव विश्लेषण करी तत्काल चाल् पर्ने कदम तथा नेपाल को दूरसंचार क्षेत्र का लगी भविष्य में गुन पर्ने सुधार का संबंध में समेत अध्ययन विश्लेषण करी राय सुझाव सहित को प्रतिवेदन तीस दिन भि पेश करने कार्यादेश टीओआर दी एनसिएल को खरीद बिक्री संबंध में गठित अध्ययन तथा छानबीन समिति ने अपने कार्य प्रारंभ कर सकता है बीच में तो अलग कन्फ्यूजन जस्तु थी तर मैं आज बिहान मत को समय जगह सोद्धा अलग वातावरण सहज छ छानबीन करना कुछ अप्ठारो छर वहाँ के मैं बताने भी भगवान छानबीन समिति ने दूरसंचार प्राधिकरण कंपनी रेजिस्ट्रार को कार्यालय उद्योग विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक आंतरिक राजस्व विभाग र अंतर्गत का करदाता सेवा कार्यालय रितोपत्र बोर्डसंग समन्वय करी कागजात रवरण संकलन करने रो को विश्लेषण करने कार्य करूझे इसका साथ ही यी नियामक निकायो क्षेत्राधिकार रही वैदेशिक लगानी समेत रहोक दूरसंचार सेवा प्रदायक कंपनी एनसिल को वैदेशिक लगानी सेयर खरीद बिक्री कर राजस्व विदेशी मुद्रा सटही समेत को विषय में प्रमाण तथा कागजात संकलन समेत को कार्य करन तथा छानबीन समिति को एक राय सुझाव सहित को प्रतिवेदन प्राप्त भे उक्त राय सुझाव समेत को आधार में नेपाल सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदायक कंपनी को नियमन विदेशी लगानी को वातावरण निर्माण में थप सहजीकरण विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासन में सुधार का लगी आश आवश्यक कदम चालने साथ ही इस प्रकरण में कतई कसई बान विपरीत का काम कारवाही भैया पाइए में जो सरकार सहज नलायक होना मैं सुरूम निर्देशन जारी हो यो सहज छेन स्वाभाविक छेन यो खरीद बिक्री भेखिएक होना नई निर्देशन जारी करूपरिक हो इसमें कहीं न कहीं 
चाहे गलत छ भन्ने लायक ही उनाले छानबिन समिति बनाइए को हो र यसमा कहीं कतई बाट कानून विपरीत का काम कारबाई भए गरे को पाइएमा कानून बमजिम हदै सम्म को कारबाई गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहे को जानकारी पनि म यो सम्मानित समितिमा गर्न चाहन्छु अहिले मैले सुरुमा राख्ने यो विषय छ अब मान्य सदस्यहरुले केही प्रश्न उठाएमा म त्यसको जवाफ दिनेछु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि मैले मेरो ठाउँबाट त मैले बेसरी बल गरे भन्ने छ यसमा म त्यसमा सन्तुष्ट पनि छु चाहे भारत हो चाहे चीन हो चाहे इटाली हो चाहे अमेरिका चाहे राष्ट्रसंघ मैले नेपालको कूटनीतिक अवस्थालाई सन्तुलनलाई र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति नयाँ ढंगले आक्रमक ढंगले गएकै छु म भने यो पनि उस्तै हो भनेर तपाईहरुले भन्दिनु भयो भने को चाहिँ आएर के चाहिँ हुन्छ त फेरि अनि यी सबै हामी पनि त सबै साथी त छौ नि त यही त्यसकारण यो पनि मलाई त्यति लाग्या छैन मैले के के कुरा मा मैले अलिकति अर्को नेरेटिभ बन्नु पर्छ भन्न चाहेको छु मान्य सदस्यहरु आज यो राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिकै बैठक भएको हुनाले मैले थोरै भन्न पर्छ यहाँहरुले कतिको ध्यान दिनु मैले भने एउटा नेरेटिभ नेपालका राजनीतिक दल नेतृत्व या पार्लियामेन्टले जति राम्रो काम गर्नुपर्ने विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अनि रोजगारी सृष्टि गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकिएको छैन हामी सबै त्यसमा आत्मसमीक्षक हुनुपर्छ कहाँ कमजोरी भयो त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ म मैले त भनेर आज यहाँ पनि भन्छु एक वर्ष पूरा हुँदै छ यो पटक म प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा के के कुरा पोजिटिभ गर्न प्रयास भयो कति सफल कति असफल भयो कहाँ कहाँ कमी रह्यो भन्ने कुराको म निष्पक्ष छानबिन गरेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधनको तयारी गर्दै छु र अब आउने दिनमा अलिकति नयाँ ढंगले जनतालाई विश्वासमा लिने किसिमले कुन कुन क्षेत्रमा भूमि सम्बन्धी विषयमा वन सम्बन्धी विषयमा अनि प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने विषयमा संघीय निजामती ऐन या प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता विषयहरुमा म अलिकति बोल्डली जान चाहेको छु यो पटक अन्य सदस्यहरु त्यसो गरेर देशमा युवाहरुमा र जनतामा एउटा आशा किनभने आशा मर्न थाल्यो नेपालीहरुको जनताको आशा मर्यो भने चाहिँ त्यो दुर्भाग्य हुन्छ त्यो देशको निम्ति भनेर अब फेरि आशा जगाउने ढंगले एक पटक म बोल गर्न खोज्दै छु कहिले काही मलाई लाग्छ मैले नै यो पटक गर्न पर्छ अरूले गरेर हुँदैन यो काम मैले अब गर्न पर्छ किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महिला दलित आदिवासी सबैको चाहिँ पहिचान अधिकार जे जति भयो त्यसमा मैले नेतृत्वको भूमिका खेल्ने अवसर नेपाली जनताले दिएको हुनाले मैले गर्न पर्छ भन्नेमा छु तर म एउटा भाष्य प्रति असहमत भएको छु नेपाल खतम छ नेपाल सिद्धिसक्यो यहाँ भ्रष्टाचार बाहेक केही नै छैन यहाँ कुनै रोजगारी छैन यहाँ केही विकास हुँदैन त्यसकारण यो देशमा बस्नु बेकार छ भन्दै विदेश जाने जो प्रक्रिया चलेको छ म त्योसँग असहमत भएको छु र मैले अहिले जनतालाई अपिल गर्दैछु होइन नेपाल सुन्दर छ नेपालमा प्रशस्त साधन स्रोत छ उर्वरा जमिन छ पानी छ हिमाल छ गर्न सक्यो भने यहाँ धेरै चिज छ त्यसकारण यो नेरेटिभ यो भाष्य कि केही पनि छैन सिद्धिसक्यो भन्ने भाष्य गलत छ त्यसकारण हामीले अब शिक्षा नीतिमा हामी त्यहाँ सदनमा छ त्यहाँनिर छलफल गरौँ प्रारम्भिक प्रारम्भिक समयमा नै भने यहाँ पनि धेरै प्रश्न उठ्यो नि त त्यो प्रश्न उठेको हुनाले मैले केही भन्न पर्ने ठाने मैले त्यसकारण म के चाहन्छु भने हामीले शिक्षा नीतिमा सोचौँ हाई स्कुल पहिला पहिला बरु नैतिक शिक्षा भन्ने हुने गर्थ्यो क्या त्यो नैतिक शिक्षा भन्ने मा सय नम्बरको हुन्थ्यो मैले थाहा पाएसम्म त्यहाँ हटाइयो त्यो त्यो नैतिक शिक्षा देशको माया इतिहासको माया संस्कृतिको माया देशको विकास गर्ने राष्ट्रिय भावनाका कुरा हुन्थे अहिले छैन यहाँ भए नि हुन्छ त गए नि हुन्छ अन्त गएर चाहिँ सर्भिस आफ गरे पनि हुन्छ यहाँ बसेर आफ्नै खर मैले हेरेँ यो रोजगारी नपाएको हुनाले सबै गए भन्ने पनि मलाई सत्य लाग्न छोडेको छ यो बहस गरौँ हामी सबैले मैले अहिले धेरै व्याख्या गरिन मैले धेरै ठाउँ देखेँ आफ्नै घरको खाना खाएर 
अशी हजार महीना को तलब खाने टीचर अस्सी लाख नब्बे लाख तेरे विदेश जाने लहर कल रोजगारी नगर हो कि सब रोजगारी नपा मत विदेश गंदा खेल कहीं न कहीं हम देशभक्ति को राष्ट्रीय भावना हम नैतिकता अथवा हम राष्ट्र प्रेम चाहे मर्द गए यो चीज में हमें सोच् पर्च भाई लगे मैं ये कुछ चाहे ध्यान आकर्षण करना चाहे अब एनसिल प्रकरण में एक दुईटा कुरा भाई मत टुंगी आगुजी तब बिल्कुल मदम सीरियस भर नहीं भू एनसि प्रकरण में अगिलो पटक प्रधानमंत्री हुआ मैं कर तीर्ण पर्च लड़क हो मैं ये कर तीर्ण पर्च लड़क हो यो कुरा स्मरण हो सब मान्य सदस्य रिराइक हो ते पीछे मुद्दा पर्यो रो मुद्दा लड़न को लगी ने जितना सकता भापित भो ने जित्यो झंडे तो जीत बा हम पैंसठी अरब जोगी नत्र सन्तान अरब तीर्न पर्थ्य अर्क पैंसठी अरब जोगी नेपाल को तो जोगने नेता मध्य मई मत भाई मोटा प्रमुख म हो अं जालझेल भेक भेरो मैं सब भाषा में गलत भग स्वाभाविक छन मैं हे यहाँ गड़बड़ नहीं पेलो दृष्टिम गड़बड़ कर छने स्वामित्व तो हस्तांतरण नगर्ने नियत भी देखि एक सौ त्रिचालीस कति चौतीस अरब एक सौ चौतीस अरब को छ अरब में बिक्री करने कुछ एक सौ त्रिचालीस तर मैं विज्ञी ने मैं सोचा के बने तो बेला को एक सौ त्रिचालीस अरब हो कति वर्ष अगड़ी को अलग तो दुई सौ अरब होने पर्द तो भैल्युएसन तो तर तो लिया छ अरब में बिक्री करने यो कहीं पारदर्शी रेचुरल छेन होना आई बाट बाट निर्देशन जारी हो भाई मान्य सदस्य बुझ् पो राम भन्न तो सकू पर्यो बहत्तर तिरता को एक सौ त्रिचालीस अरब तो अलग दुई सौ अरब होने पर्चे भैल्युएसन तेस कारण तैं जालझेल हस्तांतरण नगर्ने नियत ने काम कर मुख्य इस कारण इस हर हालत में हस्तांतरण कर सब संकल्प लिं मैं प्रधानमंत्री छू प्रधानमंत्री को निर्देश के लड़न पर्द म लड़न तैयार मैं जुनसुक मूल्य चुका तैयार का मिलान ही पर्यटन अब वहाँ अभी संसार मंत्री का जहाँ जहाँ लुपोल तेल टाल हम सब मिले रूनी लड़ाई नलड़ी भी होते हैं क्या हमें के हिन भावना नराखने पैल्य नगर जित्वे जित्यो यही लड़ाई में हमें जितने सक अब यह बीच में जो मान्य सदस्य लगे मुक्क छु मुक्क नीज तो अर्क हो मसंग जोड़े प्रचार ये क्या गिरीजा बाबू ने झमीजा कांड में भाग प्रचंड ने एनसिल कांड में चार सौ अस्सी गुना बड़ी भ्रष्टाचार अब तो साँचो भग तो मत नहीं नसक्ने हो झूठो हो भाई मैं ठा भे तो मुक्क छु कि अब जब चार सौ अस्सी पांच सौ हजार बड़ी सो साबित तो होने वाला अब मेरे परिवार का सदस्य घटते गए अब तीनजना रहा तो मध्य एटा भरतपुर महानगरपालिक मेयर हम सब उत बड़ी एंगेज हो छोरी बिचारा तो कस्ती तब पाने भेक जोड़े चाहे बना को उचाले भादा मे ठाकुर यह वास्तव में कंस्टिट्यूसन सीस्टम गणतंत्र लोकतंत्र का विरुद्ध को हमला हो म एकदम क्लियर छू तेस में क्योंकि प्रचंड नराम्रोस ह्युमिलिएट नगरे डिप्रेस नबनाएसम यह उल्टी भैन भाई तेसो भर गरी को तब कला चला के भाला उठा मैं भाने ये मंत भाई सब अब रहो कुछ ती मं बेलायत में कंपनी रातारात खड़ा कर ती मं सब चिंसु फिर ये भ्रम नहोस् मैं ठाई छेन मनु भाई मो चिंसु 
मेरे श्रीमती बिरामी भगवान सिंगापुर में दुईचोटि गई म तीन साथी बस को शेरबार देवबाजी जाना नहीं बस्तर केपी ओली जाना नहीं बस्तर हम विचार कुरा नहीं हो तर ते को अर्थ राष्ट्र र जनता का विरुद्ध ऐन का हम संविधान का विरुद्ध हम सीस्टम का विरुद्ध कोई जाने जोसुक हो भाई मत हम लड़ना तैयार भाई मानिदन चिने जाने को नाता ने अनुहार हेर मानिदन राष्ट्र को हित रनता को हित नहीं मुख्य कुछ हो यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहूँ अरुण अब धेरे भन्न छान्य सदस्य अरुण राख्भग जहाँ म गंभीर होने जस्तु मैं महसूस करें वैदेशिक वैदेशिक लगानी को प्रवर्धन को विषय अभी यह विधेयक को मस्यौदा जो तैयार भैर दूरसंचार संबंधी तैं सब खाल का लूप होल बंद करने विषय यह सब में यहाँ देखा सुझाव लंभीरतापूर्वक लगाड़ी बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त करते मैं